नमस्कार दोस्तों राधे राधे तो आज के वीडियो में मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा जो ऑडिट का चैप्टर नंबर थर्टीन है न्यू कोर्स का ऑडिट ऑफ पीएसयू ओल्ड कोर्स में ये चैप्टर नंबर एटीन है न्यू कोर्स में चैप्टर नंबर थर्टीन है बिल्कुल सेम कंटेंट है तो ओल्ड कोर्स भी कवर्ड होगा न्यू कोर्स भी कवर्ड होगा चैप्टर नंबर थर्टीन न्यू कोर्स में है ऑडिट ऑफ पी का इसके की मैं आपको मार्क करवाऊंगा स्टडी मेट से तो जो भी स्टडी मेट से पड़ता है तो स्टडी मेट से मैं सारे की मार्क करा दूंगा ताकि आपको उसके अलावा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा बस खाली वो की याद करने हैं पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा उसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है बाकी अगर आपने क्वेश्चन बैंक से इस चैप्टर को कवर कर रखा है तो वैसे ये चैप्टर क्वेश्चन बैंक में लगभग नाइन्टी एट कवर्ड है पूरा का पूरा एक दो छोटे मोटे टॉपिक को छोड़ के तो स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ पी मार्किंग तो आप स्टडी मेट ओपन कर सकते हो अपना न्यू वाला स्टडी मेट जो है न्यू वाला स्टडी मेट वो आप ओपन करके स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ पी की मार्किंग सबसे पहले आप आ जाओ पॉइंट नंबर टू है फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट इसमें गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है इसको अंडरलाइन कर लो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन को या तो आप ऊपर अंडरलाइन कर लो नहीं तो यहाँ अंडरलाइन कर लो इसमें टेबल बना रखी है इसकी अच्छे से कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है जिसमें फिफ्टी पेड ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और पार्टली बाई सेंट्रल गवर्नमेंट या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ये यहाँ मार्किंग कर लो ऊपर करनी है तो ऊपर मार्किंग कर सकते हो ये गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन है ये आपको याद रखनी है गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन इसके बाद आगे जो आपको मार्किंग करनी है वो आप आ जाओ नीचे कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्क्राइब द रोल ऑफ सी ए जी एज फोलोस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सी ए जी के बारे में बता रखा है वो आपको देखना है क्या क्या बताना है इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ सी ए जी बाई प्रेसिडेंट इसके अलावा रिमूवल ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिस बिहेवियर और इनकेपेसिटी सैलरी रिटर्माइंड बाई पार्लियामेंट ये सी ए जी के बारे में बता रखा है उसके बाद इसमें एक रेगुलेशन एक आर्टिकल और काम का है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सी ए जी रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सबमिटेड टू प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट लेड बिफोर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीस ये आप इसमें मार्किंग कर लो अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको अपन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू दी ऑडिट ऑफ काग इज वेरी लार्ज अब इसमें क्या क्या मार्किंग करनी है मार्किंग कर लो ऑल यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दूसरा पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइज कंट्रोल बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इसके अलावा नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज कंट्रोल बाई यूनियन एंड स्टेट्स इसके बाद अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम यूनियन और स्टेट रेवेन्यू ये इसमें मार्किंग कर लो आप ये इसमें मार्किंग कर लो ये चीज़ क्वेश्चन बैंक में नहीं थी ये यहाँ से आपको देखनी पड़ेगी ये चीज़ क्वेश्चन बैंक में नहीं है इसका क्वेश्चन कभी आया हुआ नहीं है तो ये यहाँ से कर लेना अगर आपने क्वेश्चन बैंक कर रखा है तो यहाँ से इसको कर सकते हो और ऊपर वाला जो ये आर्टिकल वाला है ना ये पॉइंट भी ये भी क्वेश्चन बैंक में नहीं है ये भी यहाँ से आप कवर कर सकते हो इसका एम फ्रेम हो सकता है अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद एक लाइन अंडरलाइन कर लेना एमसीक्यू बन सकता है इसका ऑडिट बोर्ड सेटअप इन कमर्शियल ऑडिट ए यूनिक फीचर ऑफ द ऑडिट कनेक्टेड बाय द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज द कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट बोर्ड्स इतना सा मार्किंग आप कर लो इसमें अब आप आगे आ जाओ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कुछ कमेटी के बारे में बता रखा है ये कमेटी के बारे में बता रखा है ये कमेटी आपके क्वेश्चन बैंक पर कवर नहीं है क्योंकि इसका अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ तीनों कमेटीज का लेकिन एम वगैरह में कभी आ सकता है तो अंडरलाइन कर लो सबसे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ड्यूटी ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टू सेटिसफाई इम सेल्फ मनी व डिस्पर्स लीगली इसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड वॉज ऑथोराइज और एक रीअप्रोवेशन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन्स ये इसमें मार्किंग कर लो इसके बाद एस्टिमेट्स कमेटी एस्टिमेट्स कमेटी में आ जाओ द कमेटी एग्जामिन एस्टिमेट्स विथ यू टू रिपोर्ट वोट इकोनॉमिक्स इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लेड विद इन लिमिट और एक है सजेस्ट रिफॉर्म इन विच एस्टिमेट्स प्रेजेंट टू पार्लियामेंट ये इसमें आप अंडरलाइन कर लो इसके बाद आ जाओ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एक्सरसाइज सेम फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग एज पी एस सी एक्सरसाइज ओवर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फंक्शन ऑफ द कमेटी क्या क्या है इसमें 
examine reports and accounts of public undertaking examine the reports of the cag examine the autonomy and efficiency of the public undertaking aur iske baad exercise other functions vested in the pac बस इतना सा इसमें आप अंडरलाइन कर लो ये क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं है यहाँ से आपको करना पड़ेगा अगर करना चाहो तो बाकी ज़्यादा काम का नहीं है आज तक क्वेश्चन आया नहीं बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है हाँ एम सी वगैरह फ्रेम हो सकता है इसमें अब आप अपन आते हैं आगे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ऑडिट तीन तरह की ऑडिट होती है फालतू पॉइंट कुछ काम के नहीं है अगर किसी को ऑडिट करना हो तो कर लेना बात भी बिल्कुल फालतू है ना एम बनेगा ना कोई नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा अब आ जाओ आप आगे एलिमेंट्स ऑफ पी ऑडिट यहाँ भी फालतू चीज़ें हैं कुछ भी नहीं करना आपको इनमें से प्रिंसिपल ऑफ पी एस ऑडिट ये भी आपको नहीं करना अब आ जाओ सब सबसे मेन चीज़ इसमें ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज ये क्वेश्चन बैंक में भी कवर है तीन चार क्वेश्चन इसके सेम टॉपिक के तीन चार क्वेश्चन है इस टाइप के नाम से आ जाता है फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या रोल ऑफ सी आ जाता है या पावर ऑफ सी वगैरह आ जाता है कैसे भी आ जाता है ये क्वेश्चन तीन चार तरह से आता है स्टेप रोल ऑफ सी ए जी पावर ऑफ सी ए जी सारी चीज़ यही है स्टेप ऑफ गवर्नमेंट कंपनी रोल ऑफ सी ए जी पावर ऑफ सी ए जी सारा आंसर यही आता है इसमें या गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट एज पर कंपनी सेट क्या होती है तो वो बताना होता है तो इसके लिए देखो ये पूरा डिटेल दे रखा है एक तो सेक्शन दे रखा है वन थर्टी नाइन फाइव वन थर्टी सेवन वन थर्टी नाइन सेवन ये आपने पढ़ रखा होगा कंपनी सेट में तो वो याद रखना है एक ये सप्लीमेंट्री ऑडिट वाला पढ़ रखा होगा आपने ये याद रखना है एक ये कमेंट वाला और एक टेस्ट ऑडिट वाला ये आपको याद रखने हैं इसके लिए अगर आपको कीवर्ड्स देखने हैं तो यहाँ से देख सकते हो ये टेबल बना रखी है इन्होंने ये आप देख सकते हो टेबल बना रखी है ये आप देख सकते हो बाकी इसको एक बार रीड कर लेना पूरे टॉपिक को पूरे टॉपिक को रीड कर लेना इस वाले को इसके क्वेश्चन काफ़ी बार आते रहते हैं इस चैप्टर में तो इसको रीड कर लेना इसमें क्या है कि ये जो बी पॉइंट है सी पॉइंट और डी पॉइंट ये तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा बी सी और डी पॉइंट ये तो पूरा पूरा याद करना पड़ेगा अंदर का भी पूरा याद करना पड़ेगा बी सी और डी ये तीन पॉइंट तो पूरा याद करने पड़ेंगे ए पॉइंट में यहाँ से देख लेना देखो ए पॉइंट इन्होंने अच्छे से बता दिया यहाँ पर यहाँ से देख लेना वन फोर्टी थ्री फाइव को टुकड़े में बांट के इन्होंने अच्छे से बता दिया तो ए पॉइंट यहाँ से कर देना बी सी और डी पॉइंट की हेडिंग तो यहाँ भी लिख दी इन्होंने लेकिन यहाँ से एक बार इसको पढ़ लेना याद कर लेना अच्छे से बी सी और डी पॉइंट को तो बी सी और डी आपको पूरा याद करना है इसमें और ए पॉइंट मैंने बता दिया की वर्ड्स से उठा सकते हो आप इन्होंने टेबल में डाल दिया अब आते अपन आगे फाइनेंशियल ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट इज प्राइमरली कनेक्टेड टू Express audit opinion on financial statement. Enhance degree of confidence of intended users in financial statement. ये इसमें अंडरलाइन कर लो इसके बाद सी एजी शाल एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये इसमें मार्किंग कर लो फाइनेंशियल ऑडिट की डेफिनेशन है इतना इसका क्वेश्चन आने के चांस तो नहीं है लेकिन एम सी वगैरह फ्रेम कर दे तो बात अलग है अब आ जाओ कंप्लायंस ऑडिट पे कंप्लायंस ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर ए गिवन सब्जेक्ट बेटर इज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल क्राइटेरिया कंप्लायंस ऑडिट इज कंसर्न विद रेगुलरिटी और प्रोपर्टी बस ओनली पॉइंट पॉइंट रखने याद है आपको और इसके बाद परस्पेक्टिव ऑफ कंप्लायंस ऑडिट कंप्लायंस ऑडिट जनरली कंसर्ड आइर ये तीनों पॉइंट अंडरलाइन कर लो ये क्वेश्चन बैंक में नहीं है इसका क्वेश्चन आज तक नहीं आया लेकिन एग्जाम में क्या पता बाद में आ जाए तो इसको याद रख लेना कंप्लाइंस ऑडिट का शॉर्ट नोट आ सकता है कभी तो बस इतना ही याद रखना आपको बस जो जो अंडरलाइन करवाया है उतना ही याद रखना अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट पे परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस फॉर इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ये इसमें मार्किंग कर लो इसकी डेफिनेशन ये इसकी डेफिनेशन हो गई इसके बाद परफॉर्मेंस ऑडिट इन पी एस यू इज कंडक्टेड बाई दी सी ए जी थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसके बाद आप आ जाओ आगे वाली चीज़ें अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन इश्यूड बाई दी सी ए जी परफॉर्मेंस ऑडिट यूजली एड्रेस द इशूज ऑफ इकोनॉमी अफिशेंसी अफेक्टिवनेस तीनों नाम याद रखने हैं आपको इकोनॉमी अफिशेंसी अफेक्टिवनेस ये क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है ये क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है इकोनॉमी में आपको याद रखना है मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस अफिशेंसी में इनपुट आउटपुट रेशियो आउटपुट इज मैक्सिमाइज एट मिनिमम ऑफ इनपुट इसके बाद 
अफिशियंसी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं अफिशियंसी के एस्पेक्ट्स ये भी क्वेश्चन बैंक में कवर है ऑलरेडी क्वेश्चन इसका एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन इसका साउंड प्रोक्यूमेंट प्रैक्टिस फॉलोड रिसोर्स प्रॉपरली प्रोटेक्टेड इसके बाद ह्यूमेन फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्स यूज अफिशियंटली इसके अलावा ऑप्टिम अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज एक अफिशियंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर यूज और एक है ऑब्जेक्टिव मेट कॉस्ट अफेक्टिवली ये अंडरलाइन कर लो ये आपको याद रखना है इसमें ये क्वेश्चन बैंक में भी कवर्ड है ऑलरेडी अब अफेक्टिवनेस अफेक्टिवनेस में एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ द एक्टिविटी अब इसके अंदर भी इसका भी क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है इसमें आपको याद रखना है असेस वेदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू और ऑनगोइंग पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम आर प्रॉपर कंसिस्टेंट और रेलिवेंट इसके बाद प्रोग्राम अचीव्स डिजायर्ड रिजल्ट इसके अलावा अगला है आपको सी पॉइंट रहने देना डी पॉइंट याद कर डी भी रहने देना या डी भी करना हो तो इनहेबिटरी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ई वाले पॉइंट में प्रोग्राम कम असेस वेदर प्रोग्राम कंप्लीमेंट्स डुप्लीकेट्स और लेफ्ट अदर रिलेटेड प्रोग्राम्स एफ वाले में असेस अफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम इसके बाद असेस एजुकेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम इसके अलावा असेस कंप्लाइंस विथ लो एंड रेगुलेशन आइडेंटिफाई वेस ऑफ मेकिंग प्रोग्राम वर्क मोर इफेक्टिवली ये मार्किंग कर लो आप इसमें ये इफेक्टिवनेस वाला ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है आगे कंटिन्यू करें अब अपन ये फालतू है साइकिल परफॉर्मेंस ऑडिट साइकिल ये भी फालतू है ये भी कुछ काम का नहीं आ जाओ प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट सेवन पॉइंट थ्री ये प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट के पॉइंट दे रखे हैं याद दे रखने आपको आठ पॉइंट दे रखे आठों पॉइंट याद रखने आपको अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव डिटर्मिंग ऑडिट क्राइटेरिया डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच ये आठों पॉइंट आपको याद रखने प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट अब इसके बाद स्टेप्स दे रखिए हम प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट ये आठ पॉइंट है ना इनको एक्सप्लेन कर रखा है अब आठ पॉइंट एक्सप्लेन कर रखा है आपको एक्सप्लेनेशन याद नहीं रखना आठ पॉइंट का कुछ पॉइंट थोड़े अच्छे हैं जो आपको याद रखने हैं कौन कौन से याद रखने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी प्रोग्राम कि आप एंटिटी को कैसे अंडरस्टैंड करोगे मतलब जो गवर्नमेंट एंटिटी है उसको अंडरस्टैंड कैसे करोगे तो उसके लिए ये पॉइंट्स आपको ओनली हेडिंग हेडिंग याद रखनी है या तो यहाँ से याद कर लो पॉइंट्स या यहाँ से याद कर लो खाली खाली हेडिंग हेडिंग आपको याद रखनी है अंदर का कुछ याद नहीं रखना खाली हेडिंग हेडिंग काम किया है तो ऊपर से भी याद कर सकते हो एरिया हेडिंग या यहाँ से भी याद कर सकते हो एक तो ये याद रखना है दूसरा दूसरा कुछ काम करनी सी डिट्राइनिंग ऑडिट क्राइटेरिया ये क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है ये वाला फिर भी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड नहीं था ये यहाँ से कर लेना बाकी ये क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है ट्रेनिंग ऑडिट क्राइटेरिया इसमें मैं मार्किंग करवा देता हूँ आपको स्टैंडर्ड्स यूज टू डिटरमाइन वेदर प्रोग्राम मीट्स और एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस ऑडिट क्राइटेरिया रीजनेबल स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड एफेक्टिवनेस कैन बी एसेस अब ऑडिट क्राइटेरिया ऑप्टेन फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेस प्रोसीजर मैनुअल्स पॉलिस स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस क्राइटेरिया यूज बाई सेम एंटिटी और अदर एंटिटीज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन इसके अलावा साइंटिफिक नॉलेज न्यू साइंटिफिक नॉलेज और एक है आपका जनरल मैनेजमेंट एंड रिसर्च पेपर्स ये इसमें मार्किंग कर लो ऐसे क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर है तीसरा ये वाला पॉइंट इसके बाद डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच इसमें आप अंडरलाइन कर लो सम ऑफ द मेथड्स विच कैन बी यूज इन कंडेटिंग परफॉर्मेंस ऑडिट इनके ओनली नाम नाम याद रखने आपको छह नाम है एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर केस स्टडी यूज ऑफ एडिशन डाटा सर्वे एनालिसिस ऑफ रिजल्ट और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ये छह नाम याद रख लेना इसमें कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट में मैथड पूछे तो ये लिखना है आपको क्राइटेरिया पूछे तो ये लिखना है इसके अलावा सोर्स पूछे सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग तो ये लिखना है ये इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है सोर्स के लिए ये आंसर है ध्यान से याद करना क्राइटेरिया के लिए ये आंसर है मैथड के लिए ये आंसर है और प्लानिंग के लिए स्टेप्स फॉर प्लानिंग प्लानिंग के लिए आंसर प्लानिंग का आंसर ये है देख लेना ध्यान से प्लानिंग का आंसर ये है ये आंसर है अंडरस्टैंडिंग करने का अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऊपर प्लानिंग फिर सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये क्राइटेरिया है और ये है मेथड 
चार चीज़ें हैं कुछ भी पूछ सकते हैं कन्फ्यूजन मत हो जाना गलत कर दोगे नहीं तो मैथड की जगह ऐसा मत कर देना मैथड की जगह आप अंडरस्टैंडिंग लिख दो तो इनको अच्छे से याद रख लेना इनकी हेडिंग को अच्छे से याद रख लेना ये चार चीज़ें हैं इस परफॉर्मेंस ऑडिट में और इसके क्वेश्चन आते रहते हैं ये वाला भी क्वेश्चन बैंक में नहीं है ये वाली हेडिंग भी ये यहाँ से याद कर लेना इसके बाद परफॉर्मेंस ऑडिट पूरी कवर्ड है और तो और आपको देखना ही नहीं है फिर है कंप्रीहेंसिव ऑडिट कंप्रीहेंसिव ऑडिट पे आते हैं अपन ये ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है पूरी की पूरी अब कंप्रीहेंसिव ऑडिट में एरिया कवर्ड इन कंप्रीहेंसिव ऑडिट वेराइज फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एंटरप्राइज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एंटरप्राइज इसके बाद कवर्ड एरिया आर दो ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट प्लान एंड मशीनरी यूज ऑफ मटेरियल्स बजटरी एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा इसके बाद सम ऑफ द इश्यूज एक्जामिन इन कंप्रीहेंसिव ऑडिट ये लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका क्वेश्चन में भी कवर्ड है और ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका तो आने के कमी चांस है फिर भी मार्किंग कर लो हाउ डज दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपेयर विथ प्लान कॉस्ट प्रोडक्शन और ऑपरेशन आउटपुट हैव बीन अचीव्ड प्लान रेट ऑफ रिटर्न अचीव्ड सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन साउंड कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स एडिक्वेट परचेज पॉलिसीज एडिक्वेट एंटरप्राइज हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंटरप्राइज हैज एडिक्वेट सिस्टम ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर्स एफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल और पुअर और इनसफिशियंट प्रोजेक्ट प्लानिंग ये मार्क कर लो इसमें क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है ऑलरेडी इसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टी ऑडिट प्रॉपर्टी ऑडिट क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है प्रॉपर्टी ऑडिट स्टैंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट ई एच कोलर डिफाइन द टर्म्स प्रॉपर्टी एच डेट मीट विच द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स कॉन्टेक्ट सेम टू सेम वही डेफिनेशन दे रखिए इसके बाद आप आ जाओ नीचे इंस्टेड ऑफ टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स एंड एविडेंस इट शिफ्ट द इम्पेसिस टू द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड लिप्स इन टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर दस प्रोपर्टी ऑडिट इज कंसर्न विद स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस बियरिंग ऑन फाइनेंशियल एंड प्रॉफिट एंड लो सिचुएशन ऑफ द कंपनी वेदर एवरी ऑफिसर हैज एक्सरसाइज सेम विलीजेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी एज ए पर्सन ऑफ ऑर्डनरी प्रोडेंस वुड एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इज ओन मनी ये मार्किंग कर लो इसके बाद आप नीचे कंटिन्यू करो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपर्टी ऑडिट ये भी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमर फेसिंग मोर देन ऑकेशन डिमांड्स इसके बाद ऑथोरिटी एक्सरसाइज पावर फंक्शन एक्सपेंडिचर नो डायरेक्टली इन डायरेक्टली एक्रू इट्स ओन एडवांटेज फंड्स आर नॉट यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रिमेंटेशन और रिवार्ड नो अदर एवेन्यूज कैप्ट ओपन टू मैनेजमेंट पर्सनल एम्प्लॉज एंड अदर्स ये मार्किंग इसमें कर लो आप इसके बाद अगला एक है ये भी क्वेश्चन में कवर्ड है एरियाज ऑफ प्रोपर्टी अंडर सेक्शन वन फोर्टी थ्री वन ऑफ दी फॉलोइंग वन फोर्टी थ्री वन जो कंपनी सेक्ट का सेक्शन है आपको याद है ऑलरेडी ओनली हेडिंग हेडिंग याद रखनी है आपको इसकी भी बाकी लाइन कुछ काम की नहीं है हेडिंग हेडिंग कंपनी एक्ट में भी याद रख रखी होगी आपने वैसे वन फोर्टी थ्री वन कंपनी सेक्ट का सेक्शन है वन फोर्टी थ्री वन का एरियाज ऑफ प्रोपर्टी इसका भी कभी कभी क्वेश्चन आ चुका तो ये आपको एज इट याद भी होंगी ऑलरेडी क्योंकि ये सी इंटर में भी पढ़ चुके हैं आप सी इंटर में तो लो में भी हैं ऑडिट में भी है और सी फाइनल में भी कंपनी सेक्ट में है ऑलरेडी तो अच्छे से याद होगी ये वन फोर्टी थ्री वन वन फोर्टी थ्री वन सेक्शन एरिया ऑफ प्रॉपर्टी कारो टू थाउजेंड सिक्सटीन कारो वाला कुछ नहीं करना है इसमें कुछ नहीं देखना इसके लिए आपने कारो पढ़ी रखा है ऑलरेडी इसके अलावा कुछ नहीं देखना है इसमें आपको अब एक लास्ट है ये क्वेश्चन बैंक में कवर है ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ दी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ये दो नवंबर सत्रह में इसका क्वेश्चन आया था पहली बार इसका क्वेश्चन नवंबर सत्रह में आया था इस वाले पॉइंट का क्वेश्चन रिपोर्ट ऑफ 
CAG presented to parliament in several part consisting of following sabse pehle introduction containing general review of the working results of government companies iske baad result of comprehensive appraisal conducted by audit board resume of company auditors report and comments on the account of government companies significance result of audits bas इसके बाद फॉर सर्टेन स्टेट्स सी ए जी सबमिट सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट टू दी लेजिस्लेचर बस इतना ही करना है आपको इसमें ये मार्किंग कर लो बाकी क्वेश्चन टोटल कवर्ड हो गए टेस्ट यू नॉलेज के टोटल क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं क्वेश्चन मैंग में भी टोटल कवर्ड है यहाँ मैंने जो मार्किंग करवाई है इसमें भी टोटल कवर्ड है यहाँ मार्किंग मैंने टोटल चैप्टर की करवा दी क्वेश्चन मैंग पूरा कवर हो गया अगर आपने क्वेश्चन मैंग पढ़ रखा है ऑलरेडी पूरा कवर है इसमें और अगर आपने खाली क्वेश्चन मैंग पढ़ रखा है एक्स्ट्रा कुछ करना है एक्स्ट्रा इसमें कुछ करना है तो दो तीन दो पॉइंट जो क्वेश्चन मैंग में कवर नहीं है मतलब जो क्वेश्चन आज तक नहीं आए हुए वो कौन कौन से हैं वो मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको ये सब मैंने मार्किंग करवाई दी आपको एक तो पॉइंट था ये मेथड्स मेथड्स वो परफॉर्मेंस ऑडिट मेथड्स वो परफॉर्मेंस ऑडिट का आपको ओनली हेडिंग याद रखनी है छह नाम दे रखे हेडिंग ओनली हेडिंग ये आज तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ ओनली यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा कर याद करना है तो दूसरा क्राइटेरिया वाला आ चुका ऑलरेडी एक ये सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंटिटी गवर्नमेंट एंटिटी को कैसे अंडरस्टैंड करोगे परफॉर्मेंस ऑडिट करते वक्त तो उसके सोर्स सोर्स का क्वेश्चन आज तक नहीं आया तो क्वेश्चन मैंने कवर नहीं है यहाँ से इसके पॉइंट याद करने पड़ेंगे ओनली हेडिंग दो चीज़ें ये हो गई दो चीज़ों के अलावा एक एक कंप्लाइंस ऑडिट ये भी नहीं है ये भी यहाँ से आपको करना पड़ेगा कंप्लाइंस ऑडिट तीन चीज़ें हैं और एक चीज़ और है वो है कमेटी वाली ये पब्लिक अकाउंट कमेटी एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग इसके बारे में भी नहीं आ रखा बाकी ये चीज़ ज़्यादा काम की नहीं है लेकिन आ नहीं रखा इसके बारे में भी आज तक क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन मैंग में कवर नहीं है तो ये टोटल चार टॉपिक जो हैं चार क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन मैंग में कवर नहीं है बाकी पूरा चैप्टर क्वेश्चन मैंग में कवर ये फालतू है तो एम के लिए मैंने मार्क करवाया था स्टार्टिंग में जो कवर नहीं था तो ये तीन चार जो चीज़ें हैं तीन चार चीज़ें आप यहाँ से कवर कर लेना बाकी क्वेश्चन मैंग में पूरा कवर हो जाएगा बाकी खाली क्वेश्चन मैंग पढ़ोगे तो भी चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है बाकी ये तीन चार पॉइंट एक्स्ट्रा कवर कर लोगे तो आपकी पूरी रिस्क कवर हो जाएगी उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला क्वेश्चन मैंग करोगे तो उसमें भी ऐसा ही है कि मेनली उसी से आएगा लेकिन तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी एग्जाम में आ सकती है मतलब आज तक एग्जाम में नहीं आई तो एक ना एक बार एग्जाम में आएंगी तो थोड़ा चांस रहता है इनका तो तीन चार जो टॉपिक है एक तो कंप्लाइंस ऑडिट वाला एक वो कमेटी वाला कमेटी वाला फिर भी ज़्यादा काम कर नहीं है कंप्लाइंस ऑडिट कमेटी एक मेथड्स फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट और एक सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी इन केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट ये चार चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो ओनली हेडिंग हेडिंग आपको याद रखनी है तो पाँच सात दस मिनट में आप याद कर लोगे अगर आप पहली बार भी पढ़ोगे खाली हेडिंग हेडिंग आपको याद रखनी है तो ये चैप्टर आपका कवर हो गया पूरा का पूरा थर्टी सिक्स पेज का चैप्टर था जो अपने कवर कर लिया सारे क्वेश्चन अपने आपके अपने आप ही सोलो जाएंगे एम भी सोलो जाएंगे खाली जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया है ये याद कर लेना क्वेश्चन मैंग से किया कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन मैंग नहीं कर रखा आपने फॉलो ये कर रखते हो फॉलो आप कीवर्ड्स वाले वीडियो तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही है थैंक यू सो मच